எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே இன்றைக்கு நாம் பேசக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம எவ்வளோ செயல்கள் செய்கிறோம் நம்ம காலை நேரத்தில் தொழுகிறோம் மத்தியான நேரத்தில் தொழுகிறோம் ராத்திரி தொழுகிறோம் மற்றபடி ஏழைங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறோம் மற்றபடி நோம்பு நோக்குறோம் ஹஜ்ஜு செய்கிறோம் எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்கிறோம் இந்த செயல்கள்லாம் செய்வதற்கு என்ன முக்கியமாக இருக்குது என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது இந்த செயல்களுக்கு முன்பு நாம் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா நல்ல எண்ணங்களை வளர்க்க வேண்டும் நம்முடைய எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம எதற்காக இந்த செயல்களை செய்கிறோம் என்றதை நம்ம அறிந்தவர்களாக நல்ல செயல்களை செய்யும் பொழுது நம்ம பரிசுத்தமான எண்ணங்களை கொண்டு தான் அந்த செயல்களை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே அது அங்கீகரிக்கப்படும் அது அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளுவான் இல்லை என்றால் அது அங்கீகரிக்கப்படாது இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைய தலைப்பு முகமது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக சஹீவுல் புகாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் என்னவென்றால் முகமது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் இன்னமல் அமலு பின்னியாத் வ இன்னமலி குல்லிம்ரு இன் மானவ பமன் கானத் ஹிஜ்ரத்து இல துனியா யுசி புகா அவ் இல இம்ர அச்சின் என் கிஹுகா வ ஹிஜ்ரத்து இல மாஹாஜர் இலை இதில் அர்த்தம் என்னன்னா எல்லா செயலும் அதோடைய எண்ணத்தை கொண்டு தான் அதற்கு கூலி கிடைக்கும் இப்போ என்ன ஒரு செயல் செய்தாலுமே அதோடைய எண்ணத்தை கொண்டு அது என்ன ஒரு காரணத்தினால அந்த மனிதர் அந்த செயல் செய்கிறாரோ அதை கொண்டு தான் அவருக்கு நற்கூலி கிடைக்கும் அப்படின்றத முகமது மீசல் அல்லா அலிஸ்வரம் சொல்கிறார்கள் ஒருவன் ஒரு வியாபாரத்துக்காக ஊர் விட்டு ஊர் செல்கிறானா அவன் இல்லை ஒரு திருமணத்துக்காக ஊரை விட்டு ஊர் செல்கிறான் என்றால் அந்த ஹிஜரத்து அந்த ஊரை விட்டு செல்வது வெறும் அந்த உலக ரீதியான ஒரு காரணத்துக்காக ஒடிய இறைவனுக்காக கிடையாது எவர் இறைவனுக்காக ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொள்வானோ கைகொள்வானோ இல்லை ஒரு எவன் இறைவனுக்காக ஒரு பிரயாணத்தை ஆரம்பிப்பானோ அதன் வழியில் செல்வானோ அந்த பிரயாணம் வந்து இறைவனுக்காகவே இருக்கும் அந்த பிரயாணத்துக்கான கூலி வந்து நற்கூலி வந்து இறைவன் கொடுப்பான் என்பதுதான் இந்த ஹதீஸுடைய அர்த்தம் அதே போல் முகமது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னதாக ஒரு ஹதீஸ் வந்து சரியான ஹதீஸ் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா வானு அறிவிக்கிறாங்க கியாமத் தன்னைக்கு அதாவது உலகெல்லாம் அழிஞ்சிட பிறகு மறுபடியும் இறைவன் வந்து எல்லோருக்கும் உயிர் கொடுப்பான் அல்லவா அந்த நாளில் எல்லோருக்கும் உயிர் கொடுத்து இறைவன் கேள்வி கேட்பான் அதாவது இறந்த மனிதர்கள் நீங்கள் உலகத்தில் எல்லாம் இறந்தவெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இறைவன் எல்லாருக்கும் உயிர் கொடுத்து அவங்கள எழுப்பி கேள்வி கேட்பான் உனக்கு இந்த உலகத்தில் நான் உயிர் கொடுத்தேன் நீ எப்படி வாழ்ந்த இறைவனுடைய கட்டளைப்படி வாழ்ந்தாயா இல்லை அதை மீறி வாழ்ந்தாயா இறைவனுடைய கட்டளைப்படி வாழ்ந்தால் உனக்கு சொர்க்கம் உண்டு காலம் காலமும் வாழக்கூடிய ஒரு இடம் சொர்க்கம் இன்றும் காணக்கூடிய ஒரு இடம் அதே போல எவன் வந்து இறைவனுடைய திருப்திக்கு மாறான செயல்களை செய்து இந்த உலகத்தை விட்டு அவன் பிரிகிறானோ அவனுக்கு நரகம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் இதுதான் நாம் வந்து கியாமத்து நாள் சொல்லுவோம் கியாமத்து நாள்னா எல்லோரையும் எழுப்பக்கூடிய ஒரு நாள் ஸோ அந்த நாளில் அல்லா சுபானத்தெல்லாம் எழுப்பி கேள்விகளை கேட்பான் எப்படிப்பட்ட மகள முகமது மிஸ் அல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் அவ்வலுன்னாசி யூக்கோதாலும் யௌமல் கியாமதி சலாசா அதாவது முதல் முதலில் மக்களை எழுப்பக்கூடிய மக்களில் மூன்று விதமான மக்களை இறைவன் எழுப்புவான் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் ஒருவன் ஷஹீது ஷஹீத் என்று சொன்னால் இறை பாதையில் போர் செய்து இறைவனை திருப்திப்படுத்தணும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் அதாவது நியாயத்துக்காக அதாவது இறை பாதையில் போர் செய்வதுனா மக்கள் தப்பாக நினைக்கூடாது போய் வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கிடையாது அப்படி என்பதே கிடையாது இன்னும் நீங்கள் பார்க்க போனால் முஸ்லீம் அல்லாத நபர்களுக்காக போர் செய்வதும் இறை பாதையில் செய்யக்கூடிய போராகவும் ஆகும் அதாவது இறை இறையச்சம் இல்லாத மக்களுக்காக அவர்களுக்கு நியாயத்தை வழங்குவதற்காக ஒரு போர் அநீதிக்கு எதிராக போர் செய்தால் அதுதான் இறை பாதையில் செய்யக்கூடிய ஒரு போர் ஆக இதில் முஸ்லீம்களை என்ன சொல்கிறது முஸ்லீம்களுடைய நம்பர்களை அதிகமாக்குறதோ இல்லை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொள்வதோ அந்த எண்ணம் கிடையாது அது நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் இங்கே ஆக இறை பாதையில் சென்று ஒருவன் மரணம் அடைகிறான் அப்படிப்பட்டவனே இறைவன் வந்து எழுப்பி கேள்வி கேட்பான் நீ வந்து உனக்கு நான் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியமத் நியமத்னா இறைவனுக்கு கொடுக்க இறைவன் வந்து கொடுக்குறான் மனிதனுக்கு ஒரு 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 நற்குடையாக கொடுக்குறான் அவனுக்கு நியமத்து கொடுக்குது அந்த உலக ரீதியில் வந்து அவனுக்கு வந்து சக்தி வல்லமையெல்லாம் கொடுத்தது 
இறைவன் வந்து ஞாபகம் ஊட்டிவான் நீ வந்து உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வல்லமை அந்த சக்தியை வைத்து நீ என்ன செய்தாய் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த நபர் சொல்லுவான் நான் வந்து இறை பாதையில் நான் வந்து போர் சேர்ந்தேன் எந்த அளவுக்கு போர் சேர்ந்தேனா நான் அதில் மரணம் அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்போ அல்லா சுபானவத்தில் சொல்வான் கதப்த நீ பொய் சொல்கிற என்னவென்றால் நீ இதெல்லாம் செய்தது காரணம் என்னவென்றால் மக்கள் வந்து உன்னை வந்து புகழணுன்ற ஒரு காரணத்தினால தான் நீ வந்து ஒரு பெரிய வீரன் மா வீரன் அப்படின்றது நீ வந்து மக்களுக்கு நடுவில் சொல்லணும் அதன் மூலமாக உனக்கு ஒரு பெருமை வரணுன்ற ஒரு காரணத்தில் தான் நீ இதெல்லாம் பண்ண ஆக இறைவன் கட்டளை விதிப்பான் என்னவென்று இவனை அப்படியே முகத்தால் அப்படியே கீழே இழுத்துட்டு அப்படியே கொண்டு போய் நரகத்தோடைய நெருப்பில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹதீஸ் எப்படி வரும்னா முகத்தால் அப்படி அவன் அவது அப்படியே தரையில் எப்படி முகத்தை அப்படியே வச்சு இழுத்தா எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ கேவலமாக அப்படி அவனை கொண்டு போய் நரகத்தில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனை நரகத்தில் போடப்படும் அதே போல் மற்றொருவர் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அவர் வந்து உலகத்தில் வந்து இறைவனை பற்றி அதிகமாக சொற்பொழிவு கொடுத்தவர் அவர் வந்து குரானை மனனம் செய்து குரானுடைய பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவர் குரான குரான் பற்றி மக்களுக்கு போதிப்பவர் அப்படிப்பட்டவரை இறைவன் வந்து எழுப்பி இறைவன் கேட்பான் நான் உனக்கு உலகத்தில் உனக்கு தேவையான ஞானத்தை வழங்கினேன் அந்த ஞானத்தை கொண்டு நீ என்ன செய்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் லாசு போனவத்தெல்லாம் அப்போ அந்த நபர் சொல்வார் நான் வந்து உன்னுடைய பாதையில் சென்று எல்லோருக்கும் இஸ்லாத்தை பற்றி நான் மக்களுக்கு எடுத்து வைத்தேன் குரானை பற்றி நான் எடுத்து வைத்தேன் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அல்லா சுபானத்தெல்லாம் மறுபடியும் சொல்லுவாங்க கதப்த நீ பொய் சொல்கிற நீ பொய் சொல்லிட்ட உனக்கு அதெல்லாம் வழங்கப்பட்டதை வந்து நீ என்ன நீ என்ன செய்த உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஞானத்தை உன்னுடைய பெருமைக்காக அதாவது மக்கள்லாம் உன்னை வந்து பெரிய ஞானி என்று புகழ்ணுன்ற ஒரு காரணத்தினால தான் நீ இதெல்லாம் செய்த ஆக அவனுக்கும் ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படும் என்னவென்று இவனை முகத்தார் அப்படியே இழுத்து கொண்டு போய் நரகத்தின் நெருப்பில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனையும் நரகத்தோடைய நெருப்பில் போடப்படும் அல்லாஹ் அக்பர் நினைத்து பாருங்க நம்மலாம் வந்து இஸ்லாத்தை பற்றி போதிக்கிறோம் மக்கள் டிவியில் வராங்க இஸ்லாத்தை பற்றி போதிக்கிறதுக்கு மெம்பரில் மஸ்ஜிதில் இருந்துக்கிட்டு அவங்க பயான் பண்ணுறாங்க ரோட்டில் இருந்துக்கிட்டு தாவா பண்ணுறாங்க எங்கெல்லாம் இப்போ நம்ம போய் குரான் படிக்கிறோம் குரானை வந்து நம்ம உச்சரிக்கிறோம் மக்களுக்கு நடுவில் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறதா எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அவர்களுடைய அமல்கள் ஏற்றுக்கொ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இல்லை என்றால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதே போல் பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னை உங்களைப் போல மக்களுக்கு நம்ம ஏதோ பயான் பண்ணிட்டு போகிறோன்னு சொல்லலை ஏதோ ஒன்று குரானும் ஹதீஸும் நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு மக்களுக்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகிறோன்ட்டு இல்லை ஆனால் இது பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லோரும் எதற்காக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நம்மளாம் நம்ம இறைவனோட திருப்தி அடைவதற்காக மட்டுமே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இல்லை என்றால் அவருக்கு சொர்க்கம் கிடையாது அதே போல் மூணாவது ஒரு நபர் அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா அவர் வந்து பெரிய தானி அவர் வந்து மக்களுக்கெல்லாம் வந்து வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்போ அல்லா சுபானத்தெல்லாம் சொல்லுவான் உனக்கு வந்து தேவையான செல்வத்தை நான் கொடுத்தேன் நீ ஒரு செல்வந்தராக இருந்தாய் உனக்கு கொடுத்த அந்த செல்வத்தை வைத்து நீ என்ன செய்தாய் அப்படின்ட்டு சொல்லும் பொழுது அந்த நபர் சொல்வார் நான் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் செலவு பண்ணேன் இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்ல பண்ணால் உலகத்தில் வந்து பள்ளிவாசல் கட்டுறது அப்புறம் ஏழை மக்களுக்கு கொடுக்குறது அப்புறம் தேவையான உணவுகளை கொடுக்குறது இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நபர் சொல்வார் எல்லா விஷயத்தையும் நான் செலவு பண்ணேன் எந்த விஷயத்தையும் நான் விட்டு வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ அல்லா சுபானத்தில் சொல்வான் நீ போய் சொல்கிற நீ அதெல்லாம் செய்தது காரணம் மக்கள் உன்னை புகழணுன்றதுக்காக மக்கள் வந்து புகழ்ந்து ஆஹா இவர் வந்து பெரிய வாரி வாரி கொடுக்குறாரு வாரி வல்லல் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அதிகமாக வந்து செல்வம் தரர் நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் வாரி வாரி கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படின்ற மக்கள் புகழணுன்றது ஒரு காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சீங்க அதனால் அல்லா வந்து ஒரு கட்டளை விதிப்பான் இந்த நபரை முகத்தை கொண்டு அப்படியே இழுத்து கொண்டு போய் நரகத்தில் போடுங்க சொல்லி அல்லா அக்பர் ஆக மூணு நபரும் நரகத்தில் போவாங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது உலகத்தில் நம்ம எவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறோம் தொழுகிறோம் இந்த காத்து கொடுக்குறோம் அப்புறம் நம்ம வந்து நோம்பு நோக்குறோம் இதெல்லாம் ஹஜ்ஜுக்கு செய்கிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்கணும் அல்லாவுக்காக மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கொண்டு நம்ம செயல்பட்டோம் என்றால் நமக்கு இந்த உலகத்திலையும் நிம்மதி கிடைக்கும் மறுமையிலே வெற்றி கிடைக்கும் ஏனென்றால் அல்லா விரும்புவதும் அதுதான் தூய்மையான தீனை தான் அல்லா விரும்புகிறான் சூரா ஜுமர் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் மூணாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காமிக்கிறான் அலாஹித் நிச்சயமாக இந்த தீன் தூய்மையான தீன் தான்